ഷൈനൊരു ബോധ്യം ഉണ്ട് പെൺകുട്ടി എടുത്തു വന്ന് നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അതിനൊരു കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഷൈൻ്റെ അടുത്ത് വാ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ് കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ ഷൈൻ വലിക്കും അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അയ്യോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കണം അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ചിന്തിക്കണം പക്ഷെ മമ്മൂക്ക അടക്കം ചാൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ടോ എന്നാണ് ഫുഡ്ഡര് ഞാൻ എടുത്ത് തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം അതങ്ങനെ നടക്കുള്ളൂ നടക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ പറയും ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഗെയിം ഫുഡ് ഷോ ആണ് സെൽമിയോർ ഓർഡർ ഗെയിമിനെ പറ്റി വലിയ ഇത് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഈ ഷോയിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ട് നമുക്ക് കഴിച്ച് 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 പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതില് ഫുള്ള് കഴിച്ച് കാണിക്കണം ഫുള്ള് കഴിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ആഗറിന് തരാം വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാം എന്തൊക്കെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയായിട്ട് ഉത്തരം തരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇനിയും താങ്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടും ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വന്നിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എന്ന് പറയണം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അല്ല ഒരു തവണ ഈ വഴി പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ആൻഡ് അതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് പൈപ്പ് ലൈനിലുള്ള ചെമ്പ് മുക്കിന് അടുത്തുള്ള മുവ റെസ്റ്റോ കഫേലാണ് എവിടെ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളൊന്ന് കഴിച്ചു കഴിച്ചു പോവല്ലേ അഞ്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മള് അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ചാടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ അപ്പോ അതിന് മുൻപായിട്ട് പറയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കുട്ടിയുടെ ഒരു സിനിമ റിലീസ് ആവാൻ പോവണ ഈ മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി പത്തൊമ്പതാം തീയതി അല്ലേ അതെ അതെ സിനിമയുടെ പേര് വിവേകാനന്ദൻ വൈറലാണ് വിവേകാനന്ദൻ വൈറലാണ് ആ സിനിമയിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഫുഡ്ഡര് ഞാൻ എടുത്ത് തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മാത്രം അതങ്ങനെ നടക്കുള്ളൂ എനിക്കറിയാം നടക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ആലങ്കാരികമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്റെ ചിരി കേട്ടിട്ടില്ലതിന് മുൻപ് എല്ലാരും വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റേ കോളർ ട്യൂൺ ആണ് മറ്റേ വിവേകാനന്ദൻ വൈറൽ ആണ് കുട്ടിയാണ് അതില് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് വ്ളോഗർ ആയിട്ടാണ് വ്ളോഗർ ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ചെയ്താലും 
തോണിയപ്പോ പോയാലും എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനമുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പക്ഷെ നമ്മളെ സ്കിന്ന് നല്ലതല്ലാന്ന് ഞാൻ കേട്ടോ ഞാൻ കഴിയും ഫ്രൈഡ് അല്ലേ ഓയിലി അല്ലേ നോക്കട്ടി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പൊതുവേ ചുമ്മാ ഒരു പ്രഹസനം അപ്പോ ഫുഡ് നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്ന ഇരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഊറും ഇനി ഇല്ലാന്നെങ്കിലും പറ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ഊറുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയണം കൂടി നന്നായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടാവും നാഗന്ദ് ആക്ച്വലി അതുകൊണ്ട് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാലും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ല പക്ഷെ പലതരം സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പല കാറ്റഗറിയിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക അതിൽ ജി കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചളു ഉണ്ടായിരിക്കും മാക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആദ്യത്തത് ചളുവാണ് അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആർജകതാക്കളെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ആ ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഉത്തരം പറയണം എന്നാ ചോദിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ ചോദിക്കാൻ എബി കാണോ അല്ല 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 ആദ്യത്തത് ഒരാള് അദ്ദേഹം പേന കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഉടനെ തള്ളാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പേരെന്ത് ഒരാള് അല്ല പേന കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തള്ളാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പേരെന്ത് താഴെ 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 തട്ടിലേക്ക് വരൂ എങ്കിൽ അയാളുടെ പേരെന്തായിരിക്കും അയാളൊരു ചാളുവാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആധികാരികത നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യരുത് അല്ല ഞാൻ അത്ര ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല ചാളുവായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ക്ലൂ തരോ ചാളുവിനൊക്കെ ക്ലൂ ചോദിക്കുന്നത് പഴയ പേരാ നമ്മളെ പാപ്പന്മാരുടെ ഒക്കെ പേരാ പേന കിട്ടിയാൽ തള്ളുന്ന ആളോ ചില ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വരുന്ന ചേട്ടന്മാര് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ഒരു പേന പേന കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹം തള്ളാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ പേരെന്ത് അറിയില്ല ഈ ഫുഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഉത്തരം പറയട്ടെ പുഷ്പം കുട്ടി തല്ലരുത് 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 പുഷ്പൻ അതെങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇപ്പോഴും <laughs> 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 കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ അല്ലായിരുന്നു വേറെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആയിരുന്നു സ്ട്രൈറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ സംഭവം ട്രൈ ചെയ്യണം ഫുഡ് പറയുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കണം അല്ല തെറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ തോന്നുന്നില്ല അത്രയും വിവരം എനിക്ക് അർജാ ദാഫിയോട് പിടിച്ചേക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷെ പിടിച്ച് നല്ലത് നമുക്ക് ഫുഡ് തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഇതൊരു ഫുഡ് ഗെയിം ഷോ ആണല്ലോ അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് സിനിമ വൈറലാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ ആദ്യത്തെ സിനിമ അല്ലത് റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്നത് അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടതാ സാറേ സിനിമ ചെയ്തു ഇന്ദ്രജിത്തായിരുന്നാണ് <laughs> 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 തീർച്ചയായിട്ടും <laughs> 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 
ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൗണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ഥലപ്പേര ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ സ്ഥലപ്പേര് മലയാളത്തിലേക്ക് തേജിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നമുക്ക് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സ്ഥലപ്പേര് കിട്ടും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യേശി ഞാൻ അങ്ങ് തരും സെറ്റ് ആണോ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിന്റെ പേര് വരുന്നത് മിൽക്ക് റൈസ് റൗണ്ട് എന്നാണ് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലപ്പേര് കിട്ടും ഏതാ മസ്റ്റല്ല ഞാൻ വെച്ച് മറ്റേ പാലക്കാട് അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളാണ് അല്ല ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം മിൽക്ക് റൈസ് റൗണ്ട് എന്താ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇച്ചിരി മാറ്റണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്നാക്കാനുണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന സാധനം എന്താ നന്നാക്കാനുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് കരിയറിൽ കുറച്ചും കൂടെ കരിയർ ഫോക്കസ്ഡ് കുറച്ചും കൂടെ ആവണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇന്നാളെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടു അതായത് ഇപ്പം റെഡ് കാർ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം കക്കെട്ടിട്ടോ അത് റെഡ് കാർ തിയറി അതായത് വരുന്ന വഴിക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പലതവണ നമ്മൾ പല റെഡ് കാറുകളും കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്ന റെഡ് കാറിന് ഒരു അമ്പത് രൂപ വെച്ച് തരാന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്ന് റെഡ് കാർ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങും അപ്പം അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അത് റെഡ് കാർ തിയറി എന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മളത് കാണുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഫോക്കസ് കുറവുള്ള ആളായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചാൻസ് ചോദിക്കാൻ മടിയാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇടിച്ചു കയറി സംസാരിച്ചാലും ചിലപ്പോ ഞാൻ ഒരു ചാൻസ് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ആളുകൾ ചിലപ്പോ വർക്ക് തന്നേക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഗദ്ദാഫിന് എനിക്ക് ഒരു പരിചയം ഇല്ലാതെ ഞാൻ നൂറ് രൂപ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഓക്വേർഡ് അല്ലേ എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇല്ല നൂറ് രൂപ ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ല ഒരു ആയിരം രൂപ ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് നൂറ് ചോദിക്കുന്നത് ആയിരം ചോദിക്കുന്നത് ഒരുപോലെയാ അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്നെ പോലെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ തിയറി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അവർ ചോദിച്ചു എന്ത് മണ്ടൻ ലോജിക് ആണ് ഇതെന്ന് കാരണം ചാൻസ് ചോദിക്കാതെ കിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണല്ലോ അതാണ് ഇൻ ഷോർട്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാറ്റണം എന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ചോദിച്ചാലോ ചെലപ്പോ നല്ല ചീതക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ചെലപ്പോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന രീതി തന്നെ അവരെടുക്കണം എന്നില്ല അതെ മമ്മൂക്കൊക്കെ എങ്ങനെ ചോദിക്കാം മമ്മൂക്ക ആരെങ്കിലും ചാൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചീത്ത പറയും ആരെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ ഞാനും അതുകൊണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ ഒരുപാട് മെയിൻ ഫ്രണ്ട്സ് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഒക്കെ നമ്പർ എടുത്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ നല്ല മോശമായിട്ടൊക്കെ ചീത്ത പറഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മേ ബി അതൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നോണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് പേടിയാണ് നമ്മളൊരാളെ വിളിച്ചു വെച്ചാൽ മേ ബി പെൺകുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ കൺസെഷൻ ഉണ്ടാവും ചീത്ത ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ നോക്കാം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്തോ ഒരു ഫിയർ ആണത് പക്ഷെ അപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്ത് പരി കമൽ സർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു സാറിന് തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ സാറിന്റെ അടുത്ത് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി സാർ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരു പരിചയമായി പരിചയമായി അല്ലാതെ പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ സാറ് ചിരിച്ച് ആ നോക്കാം എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂല് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നറിയോ ഗദ്ദാഫി അടുത്ത പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം പടത്തിനുള്ള ഓർമ്മയുണ്ട് അതാ ഞാൻ വന്നപ്പോഴേ ചോദിച്ചത് എന്താ ഈ പടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കമ്മിങ് സൂൺ സംതിങ് ബിഗ് ഇസ് കമ്മിങ് പക്ഷെ അതല്ല കവി ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ബാൻഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇൻഡിപെ
അത് ഉടനെ ഉണ്ടാകും ബാൻഡ് തുടങ്ങിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ പാട്ട് പാടി പാട്ട് പാടി ഓഡിയോ ലോഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ മീഡിയ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ വരും ഇത് വെജല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തോറ്റാലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോ ബാൻഡിന്റെ കാര്യം ബാൻഡിന്റെ കാര്യം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ബാൻഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ പാട്ട് പാടി ഞാൻ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പാടിയപ്പോ ഭയങ്കര നല്ല റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കിട്ടി നല്ലതായിട്ട് മീഡിയ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മീഡിയ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ഇച്ചിരി അതിപ്പോ ഈ മൂന്നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ അമ്മ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ അയച്ചു തരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഓക്കെ പാടി നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയിലാണ് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉറപ്പില്ലായ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ വേണോ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ പാട്ടോട്ടോ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ അത് മൂന്നാമത് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയല്ലോ ഇതുവരെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് അതിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇറ്റ്സ് മാക്സ് റൗണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവര് മാത്രമാണ് അപ്പൊ സിനിമയിൽ വരിക പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് സിനിമയിൽ എന്റെ പെർസ്പെക്ടീവ് എങ്ങനെയാ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധി ഇല്ലായിരുന്നു സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ആർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആർട്ടിൽ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മോഡലിംഗ് ചെയ്യാം എനിക്ക് മോഡലിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ വന്നതാ അല്ലാതെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ കൊറച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം കേട്ടോ കണക്ക് നോക്കാം ഇതല്ലേ കേട്ടോ നൂറ് ആളുകൾ എത്ര ആളുകൾ നൂറ് അത് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു നൂറ് ആളുകൾ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും തിരികെ വരുന്നത് നൂറ്റി ഒന്ന് ആളുകൾ എങ്കില ആ സ്ഥലം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നൂറ് ആളുകൾ പോയി എത്ര ആളുകൾ നൂറ് ആളുകൾ പോയി വൺ സീറോ സീറോ നൂറ് ആളുകൾ പോയി പക്ഷെ വന്നത് നൂറ്റൊന്ന് ആളുകളാ എങ്കിൽ ഏതാണ് ആ സ്ഥലം നൂറ് ആളുകൾ പോയി നൂറ്റൊന്ന് ആളുകൾ വന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറയേണ്ട സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് അതെ അതെ ഈ സ്ഥലത്തായിരിക്കും അവര് പോയിട്ടുണ്ടാവുക നൂറ് ആളുകളെ പോകുള്ളൂ പക്ഷെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ നൂറ്റൊന്ന് ആളുകളായിട്ട് എന്തിരി നൂറ്റൊന്ന് ആളുകളായിട്ടായിരിക്കും തിരിച്ചു ഏതാണ് ആ സ്ഥലം നൂറ് ആളുകൾ പോയിട്ട് നൂറ്റൊന്ന് ആളുകളെ തിരിച്ചു വന്നോ ഇത് കുസൃതി ചോദ്യമാണോ കുസൃതി ചോദ്യമാണോന്ന് വെച്ചാൽ കുസൃതി ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണോന്ന് വെച്ചാൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് ചോദ്യമാണോ അതെന്ത് ചോദ്യമാണോ എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസറാണ് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും പ്രൊഡ്യൂസർക്കാണ് എന്റെ ചോദ്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ലേ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഗദാഫി എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഫുഡ് പുറത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്നോ ാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും അടിപൊളിയായിട്ട് അത് നമ്മളെ ഫുഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പാസ്റ്റയാണോ ഓക്കെ എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചോദ്യാ ഇത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചോദ്യാ പക്ഷെ ഞാനല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ അവന്റെ ഒരു നിലവാരം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നിലവാരത്തിനല്ല അപ്പൊ എന്തായാലും കിട്ടില്ല നൂറ് പേര് പോയി നൂറ്റൊന്ന് പേര് തിരിച്ചു വന്നു ഇത്ര കല്യാണം ചോദിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐക്യൂ റൗണ്ട് ആണ് തിരക്കുള്ള ഒരു ഹോട്ടല് തെറ്റായ ദിശയിൽ ഡ്രൈവർ എങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കണ്ടു നിന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ആക്ഷനും എടുത്തില്ല വൈ ബട്ട് വൈ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം തിരക്കുള്ള ഒരു റോഡ് ഡ്രൈവർ എങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിശ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷെ ട്രാഫിക് പോലീസ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അയാൾക്ക് അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അയാളെ ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കാറേ എന്തായിരിക്കും കാര്യം ബട്ട് വൈ എന്നുള്ളതാണ് തിരക്കായതുകൊണ്ട് പിന്നെ 
കുട്ടി ആലോചിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു ചിക്കൻ സംഭവം എടുത്ത് എനിക്കൊരു ക്ലൂ തരോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ <laughs> 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 ഉത്തരം പറയാൻ പോകുന്നില്ല മറ്റേ ഓഫർ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു അത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷെ കൂടെ ഉള്ള ഈ വാല്യൂബിൾ അല്ല ടൈം ഇപ്പൊ എൻജോയ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഇത്രയും നമ്മൾ നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു പക്ഷേ ഇല്ല ഇനി തരുന്നത് ചോദ്യമല്ല ഒരു ടാസ്കാ ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ മര്യാദയ്ക്ക് വൃത്തിക്ക് ടാസ്ക് തരുന്ന സമയത്ത് ആ ടാസ്ക് ഗംഭീരമായിട്ട് വലിയ തെറ്റുകൂടാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഫുഡ് ഐറ്റം തരും അങ്ങനെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ നമ്മളെ സിനിമ റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഈ ഇന്റർവ്യൂല് വരുന്ന സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ആക്ടേഴ്സിന്റെ പേരിൽ ഒരാളാണ് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നെ പേഴ്സണലി ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കാൻ വിളിച്ച കുറെ ആൾക്കാർ ഇതല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഉള്ള ആൾക്കാരില് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര വാല്യൂ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ ചാനലുകൾക്ക് അദ്ദേഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പകുതി പണിയെടുത്താൽ മതി ബാക്കി ബാക്കി പുള്ളിക്കാരെ കളറാക്കിക്കോളും ഏഹ് എങ്ങനെയാ ഷൂട്ടിംഗ് സെറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നവി ചേച്ചി അങ്ങനെയാ നവേനായിരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗംഭീരാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ കാണുന്ന ഒരാളെ പ്രൊഫഷണൽ ആണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനെ പറ്റി നല്ല ബോധ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോസസ് ആവാൻ സമയമെടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ലുക്സ് നൈസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഷൈൻ പിന്നെ പ്രത്യേകത പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഷൈന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം മാസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ വേറൊരു ജെൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഷൈന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പം എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല അത് ബേസിക്കലി ഞാൻ വേറൊരു ജെൻഡർ ആണല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇടിച്ചു കയറി സംസാരിക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും നോക്കാറില്ല ഷൈൻ്റെ അടുത്ത് പക്ഷെ ഷൈൻ ആ കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര ഇപ്പൊ ഷൈൻ എന്ത് ഓൺലൈനിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയാലും ഷൈൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ട് പെൺകുട്ടി എടുത്ത് വന്ന് ഇന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അതിന് ഒരു കാര്യങ്ങൾ ലിമിറ്റേഷൻ അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഷൈൻ്റെ അടുത്ത് വാ ഇങ്ങോട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ ഷൈൻ വലിക്കും അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അയ്യോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കണത് അയ്യോ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാന്ന് ചിന്തിക്കണത് പക്ഷെ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഷൈൻ്റെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ബിഹേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷൈൻ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഹിറ്റ് ആവുന്നത് ഷൈൻ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നു അതിന് അതിന് ഒരു ഒരു ദിവസം സെറ്റിൽ വന്നിരുന്ന് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ തോട്ട് മാറും ഭയങ്കര സിംഗർ ആണല്ലോ ഞങ്ങൾ പറയും നല്ല സിംഗർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കിരിടം പാട്ട് മലയാളത്തിലെ പാട്ട് ഞാൻ ലിറിക്സ് അടക്കം തരും ആ ലിറിക്സ് വായിച്ച് തെറ്റിക്കാതെ ആ ലിറിക്സ് തെറ്റിക്കാതെ പാടിയാ മതി ഭയങ്കര സിമ്പിൾ അല്ലേ പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല ലിറിക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ടാസ്ക് ആക്കി കേൾക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ പാട്ട് ഏതാണ് ആ പാട്ട് ഏതാണ് ആ പാട്ട് ജന വീട്ടിൽ തുടങ്ങി മകനെ നമ്മളുടെ ഈ പറക്കുന്ന കളിയിലെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടാ ആ പാട്ട് 
പള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ പാടി അങ്ങ് പാടി അങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചാ മതി ഈ ഫുഡ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം ചെയ്യില്ലേടോ ഞാൻ പാടി കേൾപ്പിക്കട്ടെ എന്നാലും <laughs> 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 ില്ല <laughs> 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 ഇതിനൊന്നും ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ല ട്യൂൺ ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല പട എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ തോറ്റ അപ്പൂ ഇതാ കൊണ്ടുപോ ഞാൻ പാടി കേൾപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പാടി കൊഴപ്പുണ്ട് ആ പാട് നല്ലോണം പാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഒരു ഗായകനെയാണ് നമ്മൾ നല്ലോണം പാടി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോ അപ്പ എനിക്ക് എന്താ ഗിഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഈ ഫുഡ് എനിക്ക് ആണെന്നാ ഫാസ്റ്റ് ഇത് മൊത്തം തന്നെയല്ലേ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടാനാ ഓൾറെഡി ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഒരു തവണ ചേട്ടൻ പാടി തരാം അതിന് ശേഷം എന്റെ മോളിസ് പാടിക്കോ ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കിട്ടുമെന്നല്ലേ കമന്റുകളായിട്ട് വന്നു ചേട്ടന്മാരെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്നാണോ പാടട്ടെ വടികടാര വെടി പടഹമോട് ജനം ഇടു തുടങ്ങി മകനെ കടുകടോര കുടി ശകടമാണ് ശനി ശരണമാണ് ശിവനെ ഗതി കെട്ടൻ ഒരു വട്ടൻ ഒരു അങ്ങനെ പാടാം പക്ഷെ അങ്ങനെ പാടരുത് ഗതി കെട്ടൊരു വട്ടന വീരപ്പൊട്ടന രക്ഷം വന്നത് പോലെ ആ ഒരു ബസ് വാങ്ങിയത് ഒരു അസ്ഥൽ സംഭവമായി എങ്ങനെയുണ്ട് പറക്കുന്നളിയ അടുത്ത അടുത്ത സാധനം അടുത്ത് വിളിച്ചോ പടക്കപ്പലാണോടാ എലിപ്പട്ടിയാണോടാ സ്കെലിട്ടൻ ചിരിക്കും പോലെ ചിലമ്പുന്ന മുന്തായം എങ്ങനെയുണ്ട് മഴച്ചാറ്റലേറ്റാലും കടൽ കാറ്റ് കൊണ്ടാലും ഇതാണ് എന്റെ കൊട്ടാരം ബാക്കി പഠിക്കാം ഇത്ര പാടിയില്ലേ എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ആ പാട്ട് അത് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ സാധനം നിങ്ങൾ മറ്റേ വേറെ ഏതെങ്കിലും മറ്റേ എന്താണ് ഒരു പാട്ടല്ലേ ഒരു ഓരോ സിംഹമാലയും അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു സാധനം അറിയോ എന്ത് ഭാഷ ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു സാധനം പാടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ആയി പോകുന്നതാണോ പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ അക്ഷര സ്ഫോടനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിച്ചോ കഴിച്ചോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മത്സരം വിജയിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ജയിച്ച് മറ്റേ മത്സരം ജയിച്ച് വിജയിച്ച് വാങ്ങിച്ചോണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണിയെടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വാദുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലേ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ തരത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ള വർഷമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഷോ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഹിറ്റായിരിക്കും ഓൺലൈൻ അതിനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടെന്നാണോ ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലെ ആദ്യമേറിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സന്തോഷം പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് കൊടുത്തയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറക്കാട്ട് റിസോർട്ട് ആൻഡ് സ്പാ നൽകുന്ന ഒരു ലക്ഷറി സ്റ്റേ ആണ് മൂന്നാറിൽ എവിടെയാ ലക്ഷറി സ്റ്റേ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ ഇനി വെച്ചടി 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 കയറ്റങ്ങളാവട്ടെ വിവേകാനന്ദൻ വയറിലാണ് റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്നത് തൊട്ട് പുറകെ എനിക്കറിയാം സിനിമകൾ ബാക്ക് ടു റിലീസ് ആവാനുണ്ട് അടിപൊളിയാവട്ടെ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ പോലെ തന്നെ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ ഇതുപോലെ മികച്ച ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറില് ആ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് നല്ല ഹിറ്റ് ആവട്ടെ ഗദാഫി കഴിഞ്ഞ വർഷം പോലെ അതെ ഒരു പൊൻതൂലാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആവട്ടെ മനഃപൂർവ്വം കുറെ കാര്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചതിക്കരുത് ഒന്നും കട്ടയില്ല അപ്പൊ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 
all the best da ini ni ay ninde paade ni etu vaangi odalla my guys but okay bye thank you man thank you so much thank you so much bye